No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações Mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, sexta-feira, dia 9 de junho de 2017, o fim de semana repleto de Corinthians, muito Corinthians, para que a gente acompanhe, torça e represente nossa nação, a fiel, todas as modalidades em todas as categorias. Começando a falar sobre o futebol feminino, que empatou ontem pelo Campeonato Paulista com o Santos por 0 a 0 As meninas não conseguiram fazer um resultado melhor, mas... É, foi um jogo difícil, é, muito, muito corrido, com né? um empate, e a gente prossegue né, no Campeonato Paulista Feminino. A gente vai falar sobre a rodada desse fim de semana, vai falar sobre a próxima partida do, do Campeonato Paulista Feminino. Só lembrando sobre essa questão do futebol feminino, a futebol feminino de graça, na Arena Barueri, ontem à noite, 19h30, contra o Santos, um público pequeno. Mas parabéns para quem foi e representou, né? toda a nação corintiana esteve lá e incentivou as meninas a correrem. Começando a falar sobre o futsal, hoje, a partir das 20 horas e 15 minutos, Corinthians Jaraguá, na Arena Jaraguá. Corinthians que joga pela Liga Nacional Futsal. Nessa partida, o Corinthians busca né, um, um pouco mais de entrosamento. Né, o Corinthians está se re, reafirmando né, no futsal. Última partida pela Liga Nacional, o Corinthians empatou no Parque São Jorge por 3x3 3 contra o Minas, um jogo assim que o Corinthians fez um, um mau primeiro tempo. E no segundo tempo conseguiu o um empate. Se tivesse mais um minutinho ali, a gente conseguiríamos a virada. Mas, lembrando, o Corinthians está na quarta colocação, com 11 pontos em seis, em, em seis partidas. São três partidas, dois empates e uma derrota. Um, um começo razoável né, pela Liga Nacional, mas a gente está em quarto colocado. Né? Lembrando que o primeiro é o Sorocaba com 13 pontos. O, em seis jogos o segundo o, 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 o Foz né, também com 13 pontos em seis jogos o, o, o terceiro colocado com 12 pontos em seis jogos e o Coentes em quarto com 11 pontos em seis jogos é uma colocação razoável mas né, tem que estar tá lembrando da dificuldade da Liga Nacional difícil jogar fora o, o, o nível o futsal melhorou bastante no Brasil e a gente vai enfrentar hoje uma, uma equipe que está em décima na, na décima colocação com sete pontos mas com cinco jogos são duas vitórias um empate e duas derrotas então o Jaraguá jogando em casa vai querer fazer o resultado de certa forma a gente tem que se aproveitar isso colocando nosso futsal em quadra com rapidez, com agilidade, jogar um pouco mais no contra-ataque e aproveitar as oportunidades. Né? Então, a gente confia muito nessa equipe do Bié, que está lá já em Jaraguá, concentrada para essa partida de logo mais às 20 horas e 15 minutos. Amanhã o futsal entra em quadra em outras categorias. As, cate as categorias da categoria iniciante, o sub-8, sub-9 e sub-10. Amanhã, a partir das 9 horas, no ginásio Flamengo Marx, no Parque São Jorge, o Sub-8 joga contra o Lausanne. O Sub-8, que está com, na segunda colocação, com 21 pontos em 7 jogos. O primeiro é o Santos, com 22 jogos, ou, aliás, com 27 pontos e 9 jogos. Então, tem um, dois jogos a mais. Né? Então, o Coenho está em segundo colocado, mas o Coenho está em, a 100%. Sete vitórias em sete jogos. A segunda partida de amanhã 
no Parque São Jorge, a partir das 9h45, é o Sub-9. Contra também o Lausanne. E o, o Sub-9 está em primeiro, com 21 pontos em 7 jogos. Também 100%. A partir das 10 horas e 30 minutos, o Sub-10, que está em primeiro, com 21 pontos em 7 jogos. Então, as três categorias, Sub-8, Sub-9 e Sub-10, estão é, em, com 100% com sete vitórias em sete jogos. Para prestigiar o nosso futsal, né, a gente lembra né, que existe categoria sub-8, 9, 10, a, a, agora a 12, 14, 16 e 18 está aguardando sair a tabela da próxima fase, como também o sub-20. Sub-20, como se classificou em primeiro colocado, o regulamento da categoria sub-20, é, mostra que o primeiro e o segundo colocado Que foram Corinthians e Sorocaba é, Vão disputar a semifinal Essa oitavas de final Que não é nem oitavas Mas se, essa semifinal antes da semifinal Essas quatro equipes né, Que formaram essa segunda fase é, Disputarão dois jogos E duas equipes né, se classificarão e entrarão na semifinal, onde o Corinthians e o Sorocaba já estão aguardando. Então, a gente aguarda uma definição dessas, dessa segunda fase, para ver o, o, o adversário e as datas né, dessa semifinal do Sub-20 Metropolitano. Né? Então, o Corinthians está disputando o Metropolitano nas categorias iniciais e também no Sub-20, além né, da, da categoria de base. O, o, em todas as categorias estamos disputando o Metropolitano então muito Corinthians no futsal né? e agora a gente vai falar sobre o Campeonato Paulista de futebol de campo começando a falar sobre o Sub-11 né, que disputa o Campeonato Paulista da categoria e joga no domingo a partir das 9 horas contra o Paulista de Jundiaí a partida será no Jaime Pinheiro e com entrada franca a partir das nove o Corinthians sub-11 está no grupo 4 é, aliás no grupo 3 em, no, na quarta colocação com quatro pontos em dois jogos o primeiro é o Palmeiras com seis pontos segundo é o Guarulhos também com seis pontos e o Amparo com seis pontos o Corinthians em quarto com quatro pontos todos estão com do, duas partidas às, onze, às dez e trinta é em, em Jundiaí, no, no, no Jaime Pinheiro, joga o Sub-13 também contra a equipe do Paulista. É, a equipe Sub-13 é, está na segunda colocação do Grupo 3. O primeiro é o Palmeiras com 6 pontos. E a, a diferença, né, porque o Corinthians no Sub-13 sub está com 6 pontos também, a diferença entre o Corinthians e o Palmeiras, para o Corinthians está em segundo, é um gol né, a mais no saldo de gols. Então, bem disputado né, já nesse início né, do, do Campeonato Paulista Sub-13 de futebol. O Sub-15 né, joga amanhã na, na Fazendinha, a partir das 9 horas, contra a Portuguesa. O Sub-15, que está na primeira colocação no Grupo 7, com 25 pontos em 9 jogos. Em seguida, às 11 horas, tem o Sub-17, também contra a Portuguesa. E o Sub-17 está em primeiro no Grupo 7, com 23 pontos em 9 jogos. Então, o Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 estão jogando esse fim de semana, como também o Sub-20 né, no Campeonato Paulista, que estará jogando contra o São José, também no Parque São Jorge, amanhã, amanhã a partir das 15 horas, e o Sub-20 está em terceiro colocado no Grupo 3, com 9 pontos. São 5 jogos, ou seja, 2 vitórias e 3 empates. O primeiro é o Aldax com 10 pontos. O segundo, o Palmeiras, também com 9 pontos, só que com um saldo de gols a mais que o Corinthians nessa né, disputa né, pelo segundo colocado desse Grupo 3. Então, todas as categorias estarão entrando em campo, disputando o Campeonato Paulista, 
categoria sub-11, 11, 11, 13, 15, 17 e 20. O futebol feminino estará jogando no domingo, às 15 horas, em Imbu, né, no, no estádio Emílio Espósito. É, é, Espósito. Opa, vamos falar direito, né? Emílio Espósito, Imbu das Artes. As meninas que jogaram ontem entrarão em campo também no domingo, a partir das 15 horas, contra a equipe da Embu das Artes. O Corinthians, que está em primeiro, no grupo 2, com 25 pontos, 9 jogos, ou seja, 8 vitórias e um empate. Então, o Coringão aí que está chegando também no Campeonato Paulista e disputando também o Campeonato Brasileiro. Estamos aguardando aí já... É, a próxima fase do Campeonato Brasileiro que está disputado a partir do dia 16 contra a equipe da Ferroviária. Então os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, né, nessa próxima fase contra a Ferroviária, dia 16 e dia 21. E a gente vai estar informando aqui no Voz Mosqueteira. Então muito Corinthians estão fazendo o resumão aí do, dos compromissos né, da Fiel. O Corinthians começa hoje né, com a Liga Nacional Corinthians e, e Jaraguá lá em Jaraguá é, amanhã o futsal no Parque São Jorge a partir das 9 horas, sub 8, 9 e 10 é, no, no, também no Parque São Jorge o Campeonato Paulista de Futebol de Campo com sub 15 e sub 17 a partir das 9 horas e à tarde né, tem o sub 20 também no Parque São Jorge só lembrando que a entrada do, no Parque São Jorge não é permitida a entrada de torcedores, infelizmente. Né? Agora, no domingo, né, o Sub-11 e Sub-13, em Jundiaí, a partir das 9 horas. E as meninas né, entrando em quadra amanhã, em quadra não, em campo, no domingo, Campeonato Paulista Feminino, contra o Embu das Artes, a partir das 15 horas, lá em Embu das Artes. Então, muito Corinthians para nós acompanharmos, prestigiar nossa camisa que estará entrando em campo. E é claro, né? domingo, a partir das 16 horas, na Arena Corinthians, Corinthians e São Paulo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante, que o Corinthians vem jogando bem, né? após, a, após a vitória contra o Vasco por 5 a 2 o Corinthians enfrenta o São Paulo nesse clássico. Clássico, viu, Jô? É clássico, né? contra o São Paulo, para que a gente é, mantenha a nossa liderança, estamos líderes, né? mas não só a liderança, mas o acúmulo de pontos é essencial no Campeonato Brasileiro. A gente não tem que pensar na liderança, mas no acúmulo. E automaticamente, claro, é, a gente acaba ficando em primeiro. Então, Corinthians e São Paulo, com transmissão da Rádio Coringão, a partir das 15 horas, é, Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians, ingressos à vendas, a venda aí em vários pontos, né, no Parque São Jorge, na Arena, em algumas lojas também do Poder Ostimão, para que a gente lote a Arena, faça a nossa parte e empurre esse time para mais uma vitória, mais três pontos. E é sobre essa partida com o São Paulo que a gente vai começar a, a falar agora. O Corinthians entra em campo, jogando e defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro nessa sexta rodada contra o São Paulo em casa. São Paulo, até eu guardei né, o resultado do São Paulo ontem, né, o São Paulo entrou em campo, venceu o Vitória por 2 a 0 venceu, né, e como alguns torcedores já falaram para mim, né, que eu fui conversar sobre essa partida de domingo, os próprios torcedores de São Paulo disseram que o São Paulo venceu ontem, mas não convenceu. Né, mas o que vale no Campeonato Brasileiro são os três pontos. Né, então, conversando com os próprios torcedores do São Paulo, eles não estão muito confiantes no São Paulo. Por isso que a gente tem que estar muito atento, né? esse resultado contra o Vasco não pode servir como um resultado de entusiasmo, é um resultado que serve para trazer uma confiança no elenco, para dar continuidade no trabalho, né? ter a certeza do que o que está sendo feito está dando resultado, mas não a confiança. É um, é um um novo jogo, uma nova circunstância o campeonato brasileiro tem que ser visto dessa maneira, jogo a jogo né? na condição de cada jogo terá uma, uma, uma diferença muito grande 
a gente vai estar jogando em, cão, em, no, no, em, em casa com a torcida. A torcida vai estar exigindo um resultado positivo, tomando como parâmetro o resultado de fora de casa contra o Vasco. E o Corinthians também não pode estar entrando tanto nesse entusiasmo. Né? Principalmente da torcida. A torcida quer ver o Corinthians líder, claro. claro. Mas né, a gente tem que ter o pé no chão, jogar de é, uma forma inteligente, como vem jogando. E a gente provavelmente vai estar enfrentando um São Paulo é, recuado. Né? Como o São Paulo venceu ontem, provavelmente ele vai entrar em campo explorando o contra-ataque. Então, inicialmente o São Paulo pode até tentar uma investida para, é, vamos dizer assim, surpreender o Corinthians. Né? Mas a tendência do São Paulo é recuar e a gente fazer uma certa pressão. Né? E aí entra a individualidade, por exemplo, do Marquinhos Gabriel, que poderá estar entrando em campo nesse domingo e fazendo essa jogada junto com o Jatos. A gente lembra os jogadores que estão jogando na seleção brasileira, ou mesmo na Paraguaia, não estarão né, jogando no domingo. Então a gente tem que estar repetindo o mesmo time que entrou contra o Vasco, né, para que a gente possa estar entrando colocando o ritmo da partida, né? Talvez nesse início de partida a gente tem que se aproveitar e, e dessa surpresa, provavelmente do São Paulo que vai vir para cima no início e automaticamente vai recuar. Vai ser um jogo meio parecido com, com contra o Santos, né? Onde o Santos tentou essa investida e o Corinthians tem que estar tá aproveitando o contra-ataque até no início da partida, né? Para tentar já fazer o, o aí entra a situação do aproveitamento dos arremates, das oportunidades. Se o Corinthians conseguir repetir essa boa né, situação que fez contra o Vasco de, de aproveitar as oportunidades, a gente consegue fazer um, um placar bom, né? mas não pode é perder a oportunidade. Então isso tem que ser trabalhado né, bastante, né, a, a finalização, a conclusão, o trabalho com a bola, né? E a importância de um jogador como o Marquinhos Gabriel. Você vê, Marquinhos Gabriel, há um tempo atrás, há uns 15, 20 dias atrás, a gente falava como se um jogador que tinha que estar sendo negociado, né? Ele está voltando bem, fez a jogada de, do, do, de um gol na, 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 na quarta-feira, fez o primeiro gol. Você vê que ele é um jogador técnico que está se movimentando mais, está entrando na proposta do time. Então, é, é um jogo até para que ele possa estar tá se movimentando e aparecendo um pouco mais, né, chamar um pouco mais a responsabilidade, porque a questão técnica ele tem. Ele tem que estar tá motivado e sabendo né, da responsabilidade, de estar entrando em campo né, e jogando pelo time, né, jogando pelo grupo. E isso o Carilli vem, e o Losta estão trabalhando muito bem nele. E já... já você vê? Né, de, um, de um jogador para ser negociado por um jogador que vai dar uma expectativa de uma boa jogada para furar uma, uma possível aí jogar com, jogar contra o São Paulo fechado é, provavelmente a gente vai, vai esperar dele essa jogada né, de efeito de rapidez, de, de a técnica que ele tem, para que a gente traga e com, traga não, né, consiga mais três pontos no campeonato brasileiro tem que jogar é sério porque não pode estar se sentindo empolgado, né? da mesma forma que não jogou na quarta-feira com aquele pensamento de estar desfalcado, agora o pensamento é estar jogando sem empolgação. Agora a gente vai ouvir nossos colaboradores aqui do Voz Mosqueteira. Vamos começar com o Marcel, lá da Fiel Texas. E aí Marcel, qual a sua expectativa para essa partida de domingo? Corinthians e São Paulo. E é clássico, hein? É clássico, Jô. Ô, oh, Jô, é clássico, hein? A gente tem que estar tá repetindo muito o que é clássico para o Jô entender e marcar mais um. Fala aí, Marcelo. Manda seu recado. Bom dia, Domingão. Tudo bem? É Marcelo Fieltex. Boa tarde aos amigos aí da Voz Mosqueteira. Domingão. Domingo, Coringão. Estou confiante para mais uma vitória. Eu acho que vai ser um jogo... É difícil, como sempre é, né? Eu acho que o time da Vila Sônia deu uma mudada de postura, 
depois que tomou muito no lombo aí, né, o queridinho da mídia, que é o Rogério Senna, deu uma mudada na postura do time, né? Você vê que eu acho que eu tô tirando por base o que foi o jogo delas contra a porcada. Que eles foram mais defensivos, né? Eu acho que eles vão jogar assim na arena também. Mais preocupado primeiro em não tomar o gol do que fazer, né? E procurando um contra-ataque. Então com isso tem que ficar ligeiro, tem que ficar esperto. Mas eu acho que depois que passar a primeira, abrir a porteira, já era. Eu acho que a gente vai fazer o, o fator casa, vai servir de pressão e vai estar lotada a arena. O Corinthians está na vibe, os jogadores estão naquela sintonia. O professor Carilli e o professor Loss estão, estão focados e eu acho que o Corinthians vai vencer esse jogo. 2 a 0 gol do Jô. Eu não tenho certeza se o Romero vai jogar. Se ele voltou da seleção paraguaia. Se o Romero não jogar, eu acho que o, o Gabriel vai fazer o gol dele. Um chute fora da área. Beleza, Domingão? É nóis, boa sorte pro futsal também. E vai Corinthians sempre, tamo junto. Um abraço, Domingão. Muito obrigado, Marcel, pela sua participação aqui. Realmente o Corinthians vai enfrentar uma situação difícil domingo, eu acho. Mas muito mais do que o adversário, eu acho que o Corinthians também tem que estar segurando um pouco o entusiasmo. Isso é perigoso. É. Então, o São Paulo provavelmente, como você falou, vai vir um pouco mais recuado. É, mas início, talvez ele tente é, fazer uma, uma jogada aí de, sur, de surpresa. Né? Então, toda a cautela né, necessária para um jogo desse, porque é clássico. É clássico, Ju, clássico. É, então a gente aguarda aí um, um bom resultado, os três pontos, a gente tem que fazer três pontos em casa. A gente já perdeu dois em casa, né? No, na primeira rodada. Então a gente não pode estar tá perdendo mais pontos, não. A gente tem que estar tá aproveitando. Inclusive, é, o próprio São Paulo ainda está se organizando. Os outros times também. E aproveitando essa fase aí para estar tá pontuando. Quanto mais pontos a gente adquirir nesse início aqui. Melhor, porque aí as equipes começam a sentir na degola, já começa a fechar, já começa a dificultar. O Campeonato Brasileiro é longo ainda, mas tem muito, muitos times aí já se posicionando dessa maneira. E, e sempre tem aqueles que estão deixando para mais para frente, né? Para tentar uma, uma, uma arrancada. E a gente tem que aproveitar e arrancar nosso, né? E somando pontos aí, dando mais confiança e principalmente a certeza que o trabalho que está sendo feito é um trabalho vitorioso. É, então é isso que a gente tem que ter né, e apoiar muito essa comissão técnica, os nossos dois técnicos, para que a gente dê sequência e, e consiga mais esses três pontos. O placar bom, né, Marcelo? Você tem acertado né, os placares, então, apesar de do, do, contra o Vasco, não, né? Mas eu acho que 2x0 é um placar bom. É, e eu, se o Gabriel fizer um gol, vai ser muito bom para ele também, porque ele tem se empenhado bastante. É, o Maicon já fez na quarta-feira, se ele fizer um aí de fora da área, como às vezes ele vem tentando, né? Para que ele tenha um pouco mais de motivação também, é um jogador que é muito esforçado, né? Então a gente vê o esforço no jogador, isso a gente tem que estar tá reconhecendo. É, um, é, um, é um, um grupo diferente, é um trabalho diferente. Da, da, da comissão técnica, a gente vê os jogadores com mais empolgação, com mais entusiasmo e isso faz com que a gente perceba o respeito à nossa camisa. Beleza, Marcel? Muito obrigado pela sua participação. Vamos torcer bastante aí. E agora a gente vamos ouvir o, o, o Davi, também é da Fiel Texas, só que ele está lá na São Francisco, na Califórnia. Fala aí, Davi, e aí a expectativa para essa partida? Olá, Domingos. Olá amigos da Voz Mosqueteira, que é o David de São Francisco, Califórnia. É um jogo bem difícil domingo. É... Nosso adversário teve uma vitória ontem. Eu, eu, eu acompanhei um pouco do jogo deles. É... O Prato jogou muito bem ontem. Então vem com um pouco de moral pro clássico. É... Por outro lado. A zaga de São Paulo é muito frágil. 
é muito espaço, eles voltaram a jogar com três zagueiros e talvez com os dois jogadores abertos, como a gente, com, a, com os dois abrindo o, o jogo pelas pontas, a gente é chegando muito forte, muito forte no meio, né? Que é o grande trofo do Corinthians, e o Corinthians é um time muito forte em casa. É... Mas não tem jogo fácil, é clássico. É... E o Corinthians vem, acho que 18 vitórias, 18 jogos seguidos sem, sem derrota, né? É... Vem bem. Eu, 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 sou, eu acho que o Corinthians ganha de 1 a 0 eu acho que não, não vai ser um jogo fácil, não. É, acompanhando a tabela dos do, jogos do Brasileirão aí você vê muito time que oscila bastante que melhora, que cai ontem vi o jogo também entre Bahia e Cruzeiro e Mendonça ontem quase faz um golaço meu Deus, se ele faz esse gol ele ganha uma placa lá na, na Ponte Nova e é isso, é um campeonato muito longo muito, são muitas rodadas a gente não está no começo do campeonato tem que ter muito pé no chão e fazer um jogo de cada vez. É... Vamos lá. Vai Corinthians. 1 a 0 Deixa eu ver. Jô? Óbvio. <risos> Abraço a todos. Bom final de semana. Vai Corinthians. Muito obrigado, Davi. Oh, bom fim de semana para você aí também. Com vitória. Muitas vitórias do Corinthians, né? Porque tem muito Corinthians esse fim de semana. Não só o jogo Corinthians e São Paulo. A gente vai estar acompanhando... O Corinthians em várias modalidades, em várias categorias, para estar informando os ouvintes daqui do Voz Mosqueteira da Rádio Coringão. É, realmente, Davi, não vai ser um jogo fácil, mas é, como todo jogo do, do Campeonato Brasileiro, não é fácil. Né? Então, se você jogar e entrar em campo é, com inteligência, como o Corinthians vem fazendo, acho que não é que o jogo se torna fácil, né? mas a gente conquista a vitória e, por consequência, os três pontos. Que você tem que jogar em cima daquilo que da proposta de jogo do adversário você co coloca a sua proposta e você uma, uma forma de entrar em campo e buscar essa vitória então é um, é um, é um sempre né, nesse longo né, campeonato a gente vai ter que ter proposta jogo a jogo para ver qual que é a melhor forma como, como vai vir o adversário principalmente o Corinthians depende muito do posicionamento do adversário para isso Sim, para colocar o, o seu ritmo, né? Como você comentou, jogar pelas pontas é um jogo para o Cleison, né? O Cleison também tem uma rapidez, uma movimentação boa também, né? Então, quem sabe, né? A gente não consiga ter algumas jogadas, mesmo com a Arana, né? Pela esquerda. O, o Paulo Roberto, acho que tinha que ficar um pouquinho mais né? ecoado ali, se preocupar um pouco mais com a marcação e assim por diante. Mas é um jogo difícil, mas é assim mesmo, né? Tem que entender que o Campeonato Brasileiro não tem facilidade outra. Para corintiano não tem dificuldade, né? A gente quer mesmo é superar todas as nossas dificuldades. Beleza, Davi? Muito obrigado pela sua participação aí. A gente vai é, torcer bastante. Né? Um, um a 0 E vou do jogo. É né? um, bom, um bom palpite também, né? É, já que é clássico, tem gol do jogo. Então agora vamos ouvir o Mário da Fiel Rio de Janeiro que acompanhou o nosso Coringão lá no Contra o Vasco e agora mandou seus comentários sobre essa expectativa de Corinthians e São Paulo. Fala aí, Mario. E aí, como é que você acha desse jogo? É clássico, hein? Ah, tem que falar sempre para avisar o jogo. Fala aí, Mario. Boa tarde, amigos. Boa tarde, meus amigos. Compõe o programa Voz Mosqueteira. Mário Fiel, Rio de Janeiro aqui. É, deixando o meu palpite que eu espero desse jogo esse jogo bem equilibrado o time do São Paulo ganhou uma vitória, como o Davi mesmo falou é, pode ser que seja que dê um pouco de trabalho mas uma vitória de 2x1 um pra gente valeu, abraço, vai Corinthians vai Corinthians obrigado Mário pela sua participação pelo seu palpite é, a gente tem que estar sempre confiante realmente confiar nesse time aí que a gente dá força né, para eles, porque é um grupo que precisa de confiança para estar tá enfrentando um campeonato longo é, então tem muita gente contra, duvidando do potencial do Corinthians e o grande potencial do Corinthians é justamente a união e a união da torcida também né, com o time, 
com a comissão técnica necessária para que a gente busque as nossas vitórias. Jogando em casa, a empolgação da torcida tem que estar tá segurando um pouco, mas né, tem que usar a pressão da torcida, um incentivo para dar um ritmo na parte, no, no jogo e buscar a, os três pontos que é essencial. Né? Então, 2x1, um, placar bom, mas a gente não queria tomar gol não, hein? Eu acho que o Corinthians não toma gol não. Acho que o Corinthians vence por 2 a 0 e mais três pontos, né? Mas é, é o importante a gente ver o Corinthians bem, né? Do jeito que está. Não é um time milionário, não tem craques, né? Não tem jogadores caros, mas é, tem o mais importante para um futebol e para um esporte coletivo que é a união. Né? E, e a vontade da superação. E é isso que a gente vê nesse grupo. Principalmente com relação à comissão técnica. Mudou muito o pensamento dos jogadores. Está recuperando jogadores que estavam né, pensando em sair do Corinthians. E assim por diante. Né? Então, ressaltando sempre a união e a superação. E isso é um exemplo de dentro de campo. Que, vem pra, que tem que vir pra, pra, também para as arquibancadas. Né? Para torce, os torcedores que estão acompanhando na arena. Essa união, todos né, estão lá pelo Corinthians. Né? Então a gente tem que estar respeitando um ao outro. Então, a partir das 16 horas, Corinthians e São Paulo, na Arena Corinthians. E lembrando, com transmissão da Rádio Coringão, a partir das 15 horas. O Voz Mosqueteira fica por aqui e agradecemos a todos a audiência. Fim de semana com muito Corinthians. Muito obrigado a todos. E vai, Corinthians!